ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും ക്രാഫ്റ്റ്സ് ബിരിയാണി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിഷ് ബിരിയാണിയാണ് ഫിഷ് ബിരിയാണി മിക്കവാറും ആളുകളും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാത്തൊരു സംഭവമാണ് അപ്പം നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി എടുക്കാം എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുൻപായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ തൊട്ട് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫിഷ് ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം മീനൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഐക്കോറ മീനാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ച് കിലോ മീനാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ തലയും വാലൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റും നമുക്കിതിൻ്റെ തലൻ്റെ പീസ് ഞാൻ കവറിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നിർത്തേ ഈ ചെറിയ പീസൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാം കാരണം ഒരുപാടൊന്നും നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് വലിയ പീസുകൾ മാത്രം ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം അത് നമുക്ക് മീനൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി കഴുകിയെടുക്കാം മീൻ ഉടയരുത് ഇത് മുള്ളു കുറവായ മീനാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഐക്കോര് തന്നെ വാങ്ങിച്ചത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം കഴുകാനും പിടിക്കാനൊക്കെ ഇത് വലുത് കഴുകാനൊന്നും ഇല്ലതിനകത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ മീനൊക്കെ ഒരു മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ പീസൊക്കെ മാറ്റി വലിയ പീസുകൾ മാത്രം ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ തലയും നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കിതിൽ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് എടുക്കുന്നത് രണ്ട് നാലര സ്പൂൺ ഇട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് മീൻ അധികം ഉണ്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരല്പം കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാശ്മീരി എരിവുണ്ടാവില്ല കാര്യമായിട്ട് അതാണ് ഞാൻ കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരല്പം ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഉപ്പ് പാദം ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീൻ അധികം ഉണ്ട് കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് അല്പം നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കണം ഞാനൊരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞിട്ട് മസാല ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വെള്ളം പോലെ നമുക്ക് വെള്ളമില്ല ഒരു അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മസാല മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൽ മീൻ ഒന്ന് പെരട്ടാം ഞാൻ പൊടികളൊക്കെ ഒരു അല്പം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം മീൻ അധികമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മസാല പോരാൻ തോന്നി അതാ നമുക്ക് മസാല മീനിൽ നന്നായി തേച്ച് കൊടുപ്പിക്കാം ഇതൊരു ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്ക് റെസ്റ്റിന് വെക്കണം അത് അപ്പോൾ ശരിക്കും മസാല തന്നെ പിടിക്കുള്ളൂ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ സൗകര്യമായി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാട്ടിലവിടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഇരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ ഇതിനെ റെസ്റ്റിന് വെക്കാൻ പോകണം ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്ക് അടച്ച റെസ്റ്റിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മീനൊക്കെ മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു അടുപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ഥലം ചെറുതായിരുന്നു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ തീ നന്നായി കത്താൻ തുടങ്ങിയത് നമുക്ക് ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ തണ്ടിപ്പൊര് മുന്തിരിക്ക് ഒന്ന് പുറത്തിറക്കണം നമുക്കൊരല്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യിലാണ് നമ്മൾ ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയൊക്കെ വറുത്തെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പും വറുത്തെടുക്കാം ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം ചെറുതായി ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി ബ്രൗൺ നിറമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് കൂടെ വെക്കിട്ട് നമുക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മതിയായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്തിരിയും വറുത്തെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് കോരി എടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്തിരി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇതൊരു പെട്ടെന്നാവും ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി ഓക്കെ നമ്മുടെ മുന്തിരി പടയായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കോരി എടുക്കാം ഇത് പെട്ടെന്ന് ആവുന്നുണ്ട് മുന്തിരി ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ നെയ്യിൽ കൂടെ കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാണ്ട് നമുക്
ಉಳ್ಳಿ ಬರ್ತದೆ ಇದು ನಲ್ಲ ಬ್ರೌನ್ ಮರವಾಣದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕಂಡು ಅದು ನೈಲು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಒಯ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಿ ಕಲರ್ ಮಾರಿ ವರುಣ್ಣು ನಲ್ಲೊರು ಬ್ರೌನ್ ಮರವಾಣದು ಅಪ್ಪ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಪರತ್ತಿ ವೆಕ್ಕಣೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಮುಳುವ ಮರೆತು ಕಳೆದ ತಟ್ಟಿಲೇಕ್ ಮಾಡ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಗ ನಮಗೆ ಮಸಾಲ ಉಂಟಾಕಾ ಅಧಿಕಂ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಟಾಕೊಂಡು ಕೂಡ ಉಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಆಣೆಗೆ ಅದನ್ನನುಸರಿಸ ಉಳ್ಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ನಮಗೆ ಇದು ಒರ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಣ ನಾವು ಮಾಟಿ ಎಡ್ಕಾನ್ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ವಾಡಿ ಕಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಿ ನಾಯಿ ವಾಡಿ ಬಂದಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೆಳುತ್ತುಳ್ಳಿ ಚದಚದಾನ ಪಚ್ಚಮೊಳಗ ಪಚ್ಚಮೊಳಗ ಮೊಳಗ ಕವರವರೆ ಎರುವಿನನುಸರಿಸಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಓಕೆ ನಾವು ಇವಡೆ ಕೊರ್ಚ ಅದಿಗೆ ಎರುವು ಕೊಟ್ಟಾರು ಇದು ಇಂಜಿನ್ ಚದಚದಾನ ನಮ್ಮ ನಾಯಿ ಇದೆ ಪಚ್ಚಮಣವನ್ನು ಮಾರಣ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಆಣ ಉಪಯೋಗಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜ ಪುಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಸಾರ ಅದು ರೆಂಡು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ರೆಂಡರ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಇದು ಅಲ್ಪ ಕುರುಮುಳಗ್ ಪುಡಿ ಪದಕ್ಕೆ ಕತ್ತ ಮಾಡೋದು 
ചിലർ തൈര് കൊഴിക്കും തൈര് ഒഴിക്കണമെന്നില്ല നമ്മൾ മീൻ ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ടേ തൈര് ചേർക്കണം ചിക്കനോ മട്ടനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ തൈര് ചേർക്കും മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കുറച്ച് മസാല ഒരു പാത്രം റെഡി മാറ്റി കാരണം നമുക്ക് ദമ്മിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടത്തട്ടിലിട്ട് കൊണ്ടുവരണം നമ്മൾ ഈ ചട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് ദമ്മിടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മസാല നമ്മൾ കുറച്ച് മാറ്റി ബാക്കി മസാല ഇട്ട് നമ്മുടെ മീന് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം മീനിട്ട് ഇളക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലത് കാരണം ഉടഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യത മീൻ ഈ മസാല ഒരു മണം കിട്ടും അതിനാണ് നമ്മൾ മീൻ കിട്ടും ബാക്കി കുറച്ച് മീൻ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് എടുത്ത് അടച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇറക്കി വെക്കാം മതി ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചോറ് റെഡി ആക്കാം നമുക്ക് ഈ അരി ഒന്ന് കഴുകി എടുക്കണം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ അരി ഒന്ന് കുതിരാനായിട്ട് വരും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുതിർന്നാൽ നന്നായിരിക്കും ബസുമതി അരിയാണത് ഇത് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ജീരകശാലയാണെങ്കിലും മതി ഇപ്പം നമുക്കൊരു അരി ഒരു അളവ് കിട്ടാനാണ് നമ്മളൊരു പാത്രം കൊടുത്തത് കറക്റ്റ് ഈ പാത്രത്തിന് എത്രയുണ്ടോ അത്രയും നമുക്ക് ചോറ്റിന് വെള്ളമൊഴിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു അരപ്പാത്രത്തിന് മുകളിൽ അരി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് അരപ്പാത്രം വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിൽ ഒഴിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഒരു അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിരാൻ വെക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ചിരിക്കാം അപ്പം ഇപ്പോൾ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അരി ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്ത് ചോറൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് ആയി നമ്മുടെ അരി ഒന്ന് കുതിർന്നിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകിയെടുക്കണം ഒരുപാട് കൈ തുടക്കരുത് അരി പൊടിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ അരി നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നല്ലപോലെ കഴുകിയിട്ട് നമുക്ക് ചോറ് റെഡി ആക്കാം നമുക്ക് ചോറ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം നമുക്ക് ഒരു അല്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നെയ്യിൽ നമുക്ക് പട്ട കുറച്ച് ക്രാമ്പു ഏലക്കായി പിന്നെ ഏല വതങ്ങണമൊന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ട് ചൂടായ മതി നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മതി ഇപ്പം നമ്മൾ അരി എത്രയാണ് കൊടുത്തോ അതിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് വെള്ളം അതിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് വെള്ളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്പം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചോറ്റിനും കൂടെ ചേർത്ത് വേണ്ടതാണ് നാല് കിലോ അരി നമ്മൾ ഇടുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ചൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ അവിടെ വെള്ളം തിളക്കുന്നു ഓ വെള്ളം തിളച്ചു നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് 
ഇവരൊരു ചെറുന്ന അരങ്ങ പൊഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം പൊഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അവർ ഫുൾ ചെറുന്ന അരങ്ങൾ പൊഴിഞ്ഞു കൊടുക്കും ഫിഷിവിടെ അടുക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച മസാല ഇതിന് മുകളിൽ ലെയർ ബാക്കിയുള്ള മീനും കൂടെ ഇതിന് മുകളിൽ അടിക്കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലെയർ കൂടെ ചോർക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ഗരം മസാല അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു അല്പം നെയ്യ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച ഉള്ളി അതിൻ്റെ പകുതി കൂടെ കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ലെയർ കൂടി നമ്മൾ ചോറുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കാം കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നമുക്ക് ഈ ബാക്കി ചോറ് ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു ലെയർ കൂടെ ചട്ടി നിറഞ്ഞു പോയി ചട്ടി നമ്മളത് ചെറിയ ചട്ടിയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മൾ ബാക്കി ചോറ് കൂടെ ഇതിന് മുകളിലിട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഒന്ന് ഒരു ഡെക്കറേഷൻ കൂടെ കഴിക്കാം ഇത് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഫില്ലായ ചട്ടി ഇത് നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് റോസ് വാട്ടറും അല്പം മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടി കലക്കാണ് ഒരു കളറിന് ഒരൽപ്പം ഗരം മസാല ഒരൽപ്പം നെയ്യും നമ്മളെ ഉള്ളി വറുത്തെടുത്ത് വണ്ടി പരിപ്പ് മന്തിരി നമ്മുടെ മല്ലിയില പുതിയനയില ഇത് നമുക്ക് ഇത് ദമ്മിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മൈദ മാവാണ് മൈദാ മാവ് മിക്സ് ചെയ്താണത് നമുക്ക് ഏറെ പുറത്ത് വേണ്ടിക്കാൻ നമുക്കിത് നന്നായി അടച്ചു വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഏറെ എഴുതി നീക്കാനും ഓക്കെ ഇതിന് മുകളിൽ നിന്ന് ലോഡും വെച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ദമ്മിടാം നമുക്ക് ദമ്മിൽ വെക്കാം തീ കത്തരുത് മൂന്നൊരു കല്ല് വെച്ചോളൂ 
ஏறும் லேட்டாக ஏறும் அடியில் கல் பிடிச்ச மாதிரி பத்து மினிட் தம்மில் இருக்கட்டேன் நமக்கு பத்து பதினஞ்சு மினிட் ஆயிடும் நமக்கு நம்மளை காலில் அந்த மாற்றிட்டோங்க சார் ചോറ് അല്പം മോള് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അടിയിൽ മീനൊന്നും എടുക്കണം പോലെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചോറൊക്കെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ പകുതി കട്ടായിട്ടാണ് കിട്ടിയത് നമുക്ക് ഒരു കട്ടാകാണ്ട് എടുക്കണം നമുക്ക് നമ്മുടെ മീനൊക്കെ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചോറൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മസാലയൊക്കെ കൂടി ഒരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ കുറച്ച് വെള്ളച്ചോറ് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തേക്കാം ഓക്കെ ഒരു തട്ടിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്ക് ഈ ചോറ് ഒരു തട്ടിലേക്ക് മാറ്റാം സെർവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളച്ചോറ് ഇതിന് മോണ്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി ഇത് നമുക്ക് ഈ ഫിഷ് ഓരോന്ന് ഇതിന് മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ നല്ല രസം വരും കാണാൻ അതിനാണ് നമ്മൾ മുറിയാണ്ടെടുത്തത് ഇത് കുറച്ച് മല്ലി ഇതിന് അവിടെ അവിടെയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ നല്ല രസം ഉണ്ടാവും മല്ലി കത്തി കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യരുത് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഏതെല്ലാം പിച്ചിയെടുത്താലേ കാണാൻ രസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ സൗദികളൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലായി അവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണം റെഡിയാക്കുക മൊത്തം ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫിഷ് ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് ഒറ്റയ്ക്ക് തോന്നിയ പ്രശ്നമാണ് ലക്ഷ്മണ വേണം ഞാൻ ലക്ഷ്മണിനെ ഞാൻ കൂടി പോകാം വാ ചൂടുണ്ടല്ലേ അടിയിൽ നീ ആദ്യം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നല്ല മണം ഉണ്ടോ ലക്ഷ്മണ അല്ലേ മീനൊക്കെ എടുത്ത് കഴിച്ച് നോക്കട്ടാ എന്നിട്ട് പറയും അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഫിഷ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കണ ഒരു പരിപാടി അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാ എത്ര ഇയാൾ ഉണ്ടാക്കണത് എന്താ കാര്യം ഇത്ര ഉണ്ടായി കാണിക്കണത് കുറച്ചുണ്ടാക്കി നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാലോ അങ്ങനെ ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അറിയോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കുറച്ച് വിരുന്നുകാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാലോ അതാണ് നമ്മുടെ ഇത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്കത് കുറച്ചുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ഇടണോ അതിൻ്റെ കുറേശ ഇട്ടാൽ മതി കറക്റ്റാ പിന്നെ കുറച്ച് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വീട്ടിലെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തായാലും അടിപൊളി ബിരിയാണിയാണ് സൂപ്പർ ബിരിയാണി ഒരു വെറൈറ്റി ബിരിയാണിയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ കുറേ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ വിളിക്കാം അവരും കൂടെ ടേസ്റ്റ് നോക്കി പറയട്ടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയല്ലോ വാ ഉമേഷേ ഉമേഷ് രാമ വാ കുറേ ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ സുൽഫി വാ വാ രതീഷേ വാ രതീഷ് ഉണ്ട് രതീഷ് ലീവ് ആണ് അപ്പം ടേസ്റ്റ് നോക്കി പറയാൻ കേട്ടോ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഉമേഷ് സൂപ്പറായിട്ടുണ്ടാവും 
അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാലും തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുകാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ തുടർന്ന് കിടിലൻ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാനായി ഞങ്ങൾ ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ തൊട്ട് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകളെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തിച്ചേരും ഞാൻ ഒരുപാട് നേരം സംസാരിച്ച് വിരുത്ത് തീർക്കും ഓക്കെ നീ കുറേ സുഹൃത്തുക്കളുടെ പേര് രതീഷ സുഹേലേ ബാ പിന്നെ ചാറ്റ് ചെയ്യാ ഇപ്പൊ കഴിയും കേട്ടത് ഞങ്ങളുടെ <laughs> 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 രതീഷ് അവിടെ വന്നില്ല തിരക്ക് കൂടുതലുണ്ട് അപ്പൊ ഓക്കെ അപ്പൊ ഓക്കെ നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബായ്